ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നന്ദാസ്കിറ്റിൻ്റെ സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ചോറ് മിച്ചം വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അതെങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്നുള്ളതായിട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ചോറിങ്ങനെ വൈകിട്ടൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് ഏറെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കളയാൻ കളയുമല്ലോ നമുക്ക് നമുക്കത് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഭവം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ചോറുകൊണ്ട് ഒത്തിരി വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ചോറുകൊണ്ട് നമ്മളൊന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വടയാണ് ഈസി ആയിട്ട് അത് ഒത്തിരി എണ്ണയ്ക്ക് ആറ്റിട്ട് നമ്മൾ വറക്കുന്നതല്ല ഓയിൽ ഫ്രീ ഒത്തിരി ഓയിൽ ഫ്രീ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ചെറുതായിട്ട് എണ്ണ നമ്മൾ തൂക്കിയിട്ട് വറക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ദോശയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക നമ്മൾ എണ്ണ തൂക്കത്തിൽ അത്രയും എണ്ണ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പം നമുക്കത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ഒരു ചോ പാത്രം ചോറ് ഒരു ഒരു ബൗളിനകത്ത് ചോറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു സവാള ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് വേണം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര വേണം ഇനി ഇടിച്ച മുളക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വേണം പിന്നെ പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി കറിവേപ്പില അത് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇടിച്ച മുളക് രണ്ടെണ്ണം കട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ല പാടൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഇത് മിക്സിക്കകത്തിട്ട് ഈ ചോറൊന്ന് അരച്ചിട്ട് ഇത് ഉപ്പും എല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് നല്ലതായിട്ട് ഇതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾക്കിത് വറക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിത് ആദ്യം ഇത് മിക്സിക്കകത്തിട്ട് ഒന്നും അടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വരാം അതിന് മുമ്പ് ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഒരു കുഞ്ഞു പല്ലേക്ക് സൈഡിൽ കൂടെ വരും അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് ഞെക്കണം അപ്പോൾ ഓളന്ന് കാണും അതുകൊണ്ട് ഞെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ ഞാൻ എന്തോ വീഡിയോസ് ഇട്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും കാണാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയും വേഗം വേണ്ടിയിട്ട് കിടക്കാം നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഈ ചോറിട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വരാം ഒരു സ്വൽപ്പ ഉപ്പും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇടാം കേട്ടോ അപ്പം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അരയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയി കിട്ടാം ഞാൻ നമ്മൾ എത്ര ചോറെടുക്കുന്ന അതിനനുസരിച്ച് ഉപ്പൊക്കെ എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വരാം വെള്ളം ഒന്നുകൊണ്ട് ചേർക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അരച്ച് ഒന്ന് അരച്ചുകൊണ്ട് വന്നാൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഞാൻ അരച്ചെടുത്ത് ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്നാൽ ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കിയതേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ചോറല്ലേ എന്നാൽ വെന്ത ചോറല്ലേ അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് അരഞ്ഞ് കിട്ടത് പൊടിക്കുന്ന നമ്മുടെ ജാറല്ല അതിനകത്ത് ഇട്ടാൽ മതി നമുക്ക് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഓരോ നേരം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇടിച്ച മുളക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ച് മുതൽ അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര പിന്നെ ഒരു ചെറിയ സവാള കേട്ടോ ഒരു സവാള പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് കറിവേപ്പില പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഞെരട്ടി എടുക്കണം ഉപ്പ് നമ്മൾ ഇപ്പം ചോറിന് ഉപ്പ് നമുക്ക് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും കൂടെ നോക്കണം നന്നായിട്ട് ഞെരട്ടണം കഴിഞ്ഞിട്ട് കേട്ടോ ഈ ഉള്ളിയൊക്കെ ഇതിനകത്തോട്ട് പിടിക്കണം ചെറുതായിട്ട് ഒട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇച്ചിരി അരിപ്പൊടിയും കൂടെ ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ ഞെരട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കണം നമുക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഞെരടുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സാവും നമ്മുടെ പച്ചമുളകും ഇടിച്ച മുളകും എല്ലാം കൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ വേസ്റ്റാക്കി കളയണ്ടല്ലേ ചോറൊക്കെ അല്ലേ ഇപ്പോഴും എന്ത് ചോറ കൊണ്ട് വേസ്റ്റാക്കി കളയുന്നത് മിച്ചം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉപ്പ് വന്ന് നോക്കട്ടെ ഉപ്പൊക്കെ ഇത്ര മതി ഉപ്പ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നമ്മൾ അരച്ചപ്പോൾ ഇട്ടില്ല അത് മതി ഞാനിപ്പോൾ അതായത് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഞാൻ പൊടിയൊന്നും ചേർത്തില്ല കേട്ടോ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു നമുക്ക് ഇനി ഇച്ചിരി എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ഒഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെളിച്ചെണ്ണ വേണമെങ്കിൽ ഒഴിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ റൈസ് ബ്രാൻ ഓയിൽ എടുത്തേക്കുന്നത് കുറച്ചിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത്ര മതി ഇത്ര എണ്ണ എടുത്തുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മൾ ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കണം ഒന്ന് എന്നിട്ടെല്ലാം ആക്കിയിട്ട്
ഇത് അപ്പുറം ഇത് എന്ത് സാധനം വേണം പിന്നെ സവാളയൊക്കെയല്ലേ ഉള്ളത് അതൊക്കെ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വെന്തിനേലും വലിയ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിത് എണ്ണയ്ക്കകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് അപ്പുറം ഇപ്പോഴും മൂക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മറിച്ച് അപ്പുറം ഇപ്പോഴും മറിച്ചിട്ട് എടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാം തന്നെ ഉരുട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു എട്ട് എണ്ണത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ അത്രയും ചോറ് എടുത്തപ്പോൾ ഒരു എട്ട് എണ്ണത്തിനുണ്ട് നമുക്കിതിവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം വലിയ പാനായതുകൊണ്ടെല്ലാം ഈ എട്ടെണ്ണം പറ്റും ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒട്ടും ഓയിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒട്ടും ഓയിൽ വേണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോൺ സ്റ്റിക്ക് ഇത് നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആണ് എന്നാലും ഞാൻ ഇച്ചിരി എണ്ണ ഒഴിച്ചതേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഒട്ടും എണ്ണ ഒഴിക്കാതെ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ ഇതൊന്ന് മൂക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഈ മാവ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കളിയടയ്ക്ക ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഓണത്തിനൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ ചെറിയ ഉണ്ട പോലത്തെ അതുപോലത്തെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയായിരുന്നു പക്ഷെ അന്നേരം നമ്മൾ എണ്ണയ്ക്കകത്ത് ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് പൊട്ടി പൊട്ടി പോകുമായിരുന്നു അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോഴാ മാവ് കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷെ ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ വട ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം കാര്യം നോക്കുന്നത് രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഇട്ടത് സ്വൽപ്പം കൂടെ മൂത്ത് കിട്ടുന്ന നല്ലത് കേട്ടോ ഇപ്പം ഇച്ചിരി കൂടെ മൂക്കാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മറിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം മറിച്ചിട്ട് അതിന് മൂത്തുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് നല്ല എൻ്റെ ഉൾഭാഗം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പം ഇതിന് ഇതായിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് ഇച്ചിരി കൂടെ മുരിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് എണ്ണയൊക്കെ എണ്ണ നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ഇരുന്നാൽ മുരിഞ്ഞ് മുരിഞ്ഞ് കിട്ടും ഇപ്പം നല്ല മുരിഞ്ഞിരിക്കും വേണ്ട ഈ പരുവതി നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ അതുപോലെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒത്തിരി മുളവോ ഒന്നും വരിയിടേണ്ട കേട്ടോ മുളക് ഇടാതെ തന്നെ ഇതുപോലെ കഴിക്കും ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അവർക്ക് ചോറുണ്ണാൻ മടിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കഴിച്ചു പോകും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് മുളവും ഒന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട അല്ലാതെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ചേർത്താൽ മതി ഇടിച്ച മുളവും മുളവും മുളവിൻ്റെ ഒട്ടും ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് ഈ ഓഫ് ചെയ്യാം നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാത് ഞാൻ റംബൂട്ടൻ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കിയായിരുന്നില്ല റംബൂട്ടൻ അച്ചാർ ഇവിടെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ